C'è di peggio, ma non molto. Oh, ma qua parliamo di cose serie, eh? Che diavolo è il Krav Maga? E soprattutto che cosa non è? Di che cosa sia davvero il Krav Maga non è che si capisca granché in Italia, eh? Me ne sono accorto da alcuni commenti, ma soprattutto da molti, da molti messaggi che mi sono arrivati privatamente. Sembra che l'idea generale in Italia è che il Krav Maga sia una specie di sistema di leve, come il Jiu Jitsu tradizionale giapponese o l'Aikido. Eh, qualcosa a metà tra quello che potrebbe fare un agente di sicurezza nel voler immobilizzare una persona e tecniche militari, sai, quelle cose tipo eliminiamo le sentinelle. Ma che, 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 che diavolo vi hanno fatto le sentinelle? Fanno il loro lavoro ed è anche pallosissimo, poveracci. Lasciamo in pace le sentinelle. Hashtag lasciate in pace le sentinelle. Comunque, giusto per mettere le cose in chiaro, ovvio, il Krav Maga non è più quello che era agli inizi, ma comunque c'è una grossa differenza tra ciò che il Krav Maga insegnato ai militari, in Israele soprattutto, e il Krav Maga così come Imi l'aveva concepito per i civili. Diverse necessità, sistema evoluto diversamente. Ora, è chiaro, ci sono diverse scuole ormai, diversi stili, e molti che dicono abbiamo evoluto il Krav Maga di Imi. Però... Bisogna stare attenti a una cosa, per evolvere qualcosa devi prima conoscere bene quello che stai evolvendo, altrimenti non stai evolvendo proprio niente. Faccio un esempio molto semplice. Quando tu fai un quadro astratto, non mi puoi dire che la tua è arte astratta se poi non mi sai fare un accidente di disegno fatto bene, in grazia di Dio. Perché non stai evolvendo quello che è la raffigurazione normale di un oggetto o di una persona, stai semplicemente facendo dei pasticci e spacciandomeli per qualcosa di originale. Non è esattamente la stessa cosa. Quando Imi ha aperto i civili aveva in mente due cose principalmente. Uno è insegnare un sistema di difesa personale, quindi con delle necessità diverse da quelle dei militari, e il secondo era utilizzare questo sistema per rendere dei civili meglio inseriti nella società per portare quello che facevano poi tutte le arti marziali che fanno tutte le arti marziali, cioè migliorare la persona, aiutare la persona a evolversi da uno stato di paura e incapacità di difendersi, di gestire se stessa, a una situazione in cui la persona prende possesso delle proprie capacità, se ne rende conto e proprio per questo si comporta meglio con il prossimo. Dobbiamo considerare che il background di Imi era quello di un pugile amatoriale, ma comunque agonista, e lottatore, agonista allo stesso di buon livello. Il tutto con delle esperienze di combattimento sul campo, combattimento reali, durate per molto tempo. I Kramaga, quindi, così come l'aveva ideato Imi, aveva fortissime componenti di strike e gli elementi di lotta al servizio di quella che era la difesa personale. Per cui... Quando vi trovate di fronte a un sistema di leve contro leve, disarmi e contro disarmi, probabilmente avete a che fare con un impasto di qualcos'altro. Non qualcosa che è Krav Maga, così come era stato ideato da Imi, o la sua evoluzione. E allora com'è che abbiamo sta roba? Beh, io un'ipotesi ce l'ho. Anzi, due. La prima è che molti maestri israeliani, con un background militare, hanno imparato quel genere di Krav Maga e poi hanno cercato di adattarlo ai civili, ma senza averne le competenze. Però, quando sei israeliano, quando hai un passato da militare, diciamo che è abbastanza facile vendersi come istruttore di Krav Maga ed evitare una formazione professionale per i civili. D'altronde noi italiani che cosa vogliamo? Abbiamo esportato falsi pizzaioli in Germania per tutti gli anni 80 e 90, Direi che ce lo siamo meritato. E l'altra ipotesi qual è? Eh beh, che magari il Krav Maga, che è un nome ormai che va di moda, venga utilizzato per coprire degli impasti in cui c'è di tutto un po'. E questo è quanto. Fammi sapere che ne pensi, se ne pensi, iscriviti e clicca sulla campanella per non perdere gli aggiornamenti. E condividi, perché la conoscenza è l'unico bene che puoi condividere senza rimanerne mai accorto. Ok. Now you know.
know that judo is Japanese, and they got karate too. And Thailand has Muay Thai, and China has Kung Fu. And they do capoeira in Rio de Janeiro, and Korea has the Taekwondo. But did you know that Israel has a martial art also? Well, it's called Krav Maga. Krav Maga. It's not Greek like baklava. It's Israeli food like falafel. Ah, Krav Maga.